your parents play very important role in your life yes जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे वो सभी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि आप सभी के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में हम सब की लाइफ में मेरी लाइफ में आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं दुनिया में सबकी लाइफ में पेरेंट्स जो हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है आप कैसे अपनी लाइफ जिएंगे आपकी चॉइसेस क्या होगी लाइफ में आपका माइंडसेट कैसा बनेगा ये सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पर पे, उनकी सोच हर पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को अपना बेस्ट दे उसको बेस्ट चीज़ें मिले उसको दुनिया में अच्छे से नॉलेज मिले जितनी उसको मिलनी चाहिए जितनी वो बच्चा डिज़र्व करता है वो मेक श्योर sure करते हैं कि शायद अगर उनके पास खाने को कुछ नहीं तो पर वो अपने बच्चे के लिए कुछ दे दे कि वो कुछ खा पाए उस चक्कर में या उस बीच में कुछ पेरेंट्स कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते हैं अपने बच्चों के साथ जो कि गलत नहीं है बच्चे पर उस एज में उनको ऐसा समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हमारे साथ हमें ये करने से टोकते हैं हमें वो करने से टोकते हैं हम बाहर खेलने नहीं जा सकते हमें मूवी देखने से मना करते हैं हमें इसके लिए भी परमिशन चाहिए उसके लिए भी परमिशन चाहिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे बच्चे के दिमाग में है अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स एक कम उम्र में आने चालू हो जाते हैं क्योंकि आपको रोका जाता है बहुत सारे काम करने के लिए आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड है मेरा नाम है माधवी और मैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की टीचर हूँ आप मेरे वीडियोस अगर रेगुलरली देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा मेरे बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ अगर आज ही सब्सक्राइब किया है तो और ये आपका फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए शेयर कीजिए आपको लगता है कि ये आप जितनों को हेल्प कर पाएगा ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो कि यहाँ बहुत डिटेल वे में है वन टू वन इंटरेक्शन है क्योंकि ये है आपका अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ऑनलाइन स्कूल ये स्कूल ऐसा जो कि ट्वेंटी फोर सेवन आप सभी के लिए अवेलेबल है राइट right? अभी वीडियो देखना लाइव इंटरेक्शन हो रहा है लाइव देख रहे हैं जो बच्चे रात में देखना चाहते हैं वो रात में देखेंगे जिनको दिन में देखना है वो दिन में देख सकते हैं जब चाहे तब देखिए अल्टीमेटली आर मोटिव इज टू एक्चुअली मेक यू क्लियर विथ एवरी जो भी आपका एन का सिलेबस है उसका हर एक चैप्टर हर एक चैप्टर का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ताकि एग्जाम में कोई बीच में से भी क्वेश्चंस आए तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो यही हमारा पर्पस है एंटायरली और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप वीडियोस देखेंगे वीडियोस के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे अभी वेकेशन टाइम है अभी टाइम है कि हम वीडियोस बहुत सारे देख सकते हैं और इसके थ्रू कोशिश कर सकते हैं समझने की कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आपको चैट बॉक्स में अपना कॉमेंट्स टाइप करना है अच्छा लगा है तो अच्छा प्रॉब्लम है तो डाउट पूछिए हम आपसे बिल्कुल आपको आंसर यहाँ पर करने को रेडी हैं हमारा जो आज का चैप्टर है क्लास नाइन्थ का जिसका मैंने आपको ब्रीफ जो बताया एक जो मैंने आज अपना वीडियो स्टार्ट किया उसमें ब्रीफ इंट्रो दिया था कि वो किस बारे में चैप्टर हो सकता है तो हम हमारी फर्स्ट स्लाइड के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नाइन जो है क्लास थ्री चैप्टर थ्री है क्लास नाइन्थ का द लिटल गर्ल सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल एक ऐसी बच्चे की कहानी है ये आप इसमें आप लिटिल बॉय भी समझ सकते हैं लिटिल गर्ल भी समझ सकते हैं जो आप समझना चाहे समझिए एक ऐसी कहानी है कि जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन है उसको बहुत डीपली प्रजेंट किया है उसके रिलेटेड कि बच्चे के मन में कैसे ख्याल आते हैं एक फादर है फादर के मन में कैसे ख्याल आते हैं या मदर के मन में क्या ख्याल आते हैं उन दोनों में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की कमी है कम्युनिकेशन की कमी है दोनों का एज ऑब्वियसली एज गैप तो बहुत ज़्यादा है ही है ना अगर एज गैप ज़्यादा है तो एक दूसरे को समझने में हमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हमारे हिसाब से थोड़ा चलना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं थोड़ा बहुत ताकि आपको लाइफ स्किल्स सिखा सकें कि ऐसे नहीं करो तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है ऐसा करोगे तो ये शायद तुम्हारे लिए सही है पर बच्चे को लगता है कि सारी रोक टोक मुझ पे ही है मेरा फ्रेंड है उसको सब कुछ मिल जाता है आपको भी लगता होगा 
कि आज मुझे घूमने जाना है यार अभी तो समर वेकेशन चल रही है अब मुझे तो घूमने जाना है पर मेरे पेरेंट्स तो कहीं नहीं जा रहे वो मेरा फ्रेंड है अब उसके पेरेंट्स देखो उसको वहाँ लेके जा रहे हैं उसको कहीं और लेके जा रहे हैं उसको कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं मेरे पेरेंट्स ही नहीं ले जाते हर पेरेंट अलग है हर हर पेरेंट्स का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग है हर एक का सोचने का तरीका अलग है पर किसी भी पेरेंट ने किस किसी भी वे में कोई भी गलत चीज़ अपने बच्चे के लिए नहीं सोचता है कुछ भी गलत नहीं सोचेगा ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए जो लोग भी अभी सेशन को देख रहे हैं लाइव जो मुझे सुन रहे हैं या समझ सकते हैं तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए आपको लेने से मना करते हैं या खाने से मना करते हैं छोटी छोटी किसी बात में कहीं जाने के लिए मना करते हैं कुछ ना कुछ छोटा रीज़न ही होता है उसके पीछे ज़बरदस्ती कोई पेरेंट रैंडमली मना नहीं करते हैं सो so, ये लिटिल गर्ल और इसका जो एक्सपीरियंस है इसके फादर के साथ क्या स्टोरी है ये तो आज का हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें मैं आपको जिस्ट दूंगी थोड़ा बहुत कि चैप्टर क्या है किस बारे में है और चैप्टर का थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज जो है उसको मैं पढ़ाऊँगी और आगे कैसे कहानी होगी क्या अनफोल्ड होगी स्टोरी में आगे कैसे इमोशन्स पोर आउट होंगे दोनों के बच्चे के या पेरेंट्स के और कैसे वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हम चैप्टर के अंदर जानेंगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे सो so, ये चैप्टर जो लिखा है ये लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने और यही उनकी पिक्चर है शी इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर पिक्चर देख सकते हैं आप सभी सामने आपके सामने डिस्प्ले हो रही है शी इज़ होल्डिंग अ बुक इन अ हैंड और बड़ा ही ओल्ड टाइप उनका लुक है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड रिस्क रिस्क एनी थिंग केयर नो मोर For the opinion of others, do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth. ये जो lines है ये as it is quoted है Catherine Mansfield की ये उन्होंने ही लिखी हैं. Catherine Mansfield is New Zealand's most internationally famous author. She belongs to New Zealand. New Zealand की बहुत ही famous author है वो. She was writer of short stories, poetries. Letters, journals, and reviews, and changed the way the short story was written in the English language. उन्होंने short stories लिखी है, poems लिखी है, बहुत सारी journals लिखे हैं, review reviews लिखे हैं, और उन्होंने जो short story का जो pattern होता था, English way में जिस तरह से लिखा जाता था, उस pattern को उन्होंने entirely change कर दिया है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, उन्होंने उसका format जो है बिल्कुल ही अलग बना दिया. She was a rebel. रिवेल मतलब जो हर चीज में फाइट करती थी कुछ भी चीज गलत होती थी उसके अगेंस्ट में शी वॉज अ रिबेल एंड अ मॉडर्निस्ट मॉडर्निस्ट मतलब हु यूज टू थिंक इन अ मॉडर्न वे जिनकी सोच नहीं थी हु लिव्ड हर शॉर्ट लाइफ ऑफ थर्टी फोर ईयर्स टू द फुल एंड शी वॉज ओनली शी ओनली लिव्ड हर लाइफ फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर टिल वॉट टिल वॉट एज ओनली टिल थर्टी फोर ईयर्स सो शी डाइड एट अ वेरी यंग एज Her life spanned a time when gender roles for women underwent a radical change. और जो उनका टाइम था उस टाइम पे जो वुमेन्स का जो रोल था सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत इक्वल हो रहा था क्योंकि अभी तक हमारी जो सोसाइटी थी वो पेट्रार्कल सोसाइटी थी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी अब जो थी फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है वो आ रहा वो एकदम मूवमेंट आ रहा था बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी औरतें भी इक्वली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी हर चीज़ में आगे बढ़ रही थी बट उस टाइम पे काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब मेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी एंटायरली अब वो सोसाइटी में वुमेन को अपना स्टेटस बनाना एक लेवल तक पहुँचाना खुद को उनके लेवल तक जो कि शायद हमें आज भी नहीं पहुँचे हम आज भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं आज भी वुमेन इक्वली खड़ी तो हैं बहुत जगह बट सारी लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सो शी वॉज द वन कि जब उनके लाइफ स्पैन में उस टाइम पे जनरल रोल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे और बहुत सारे न्यू न्यू चेंजेस सोसाइटी के अंदर हमारे सामने आ रहे थे नेक्स्ट स्लाइड आई वॉन्ट सो टू लिव दैट आई वर्क विथ माई हैंड्स एंड माई फीलिंग्स एंड माई ब्रेन I want a garden, a small house, grass, animals, books, pictures, and music. And out of this, the expression of this, I want to be writing. She wanted to express everything 
थ्रू राइटिंग उनको हर चीज राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करनी थी शी सेड शी वॉन्ट टू वर्क हार्ड शी वॉन्ट टू हैव फीलिंग्स शी वॉन्ट टू वर्क विथ ब्रेन उनको सब कुछ करना था बट उनको राइटिंग के थ्रू हर चीज जो थी वो यहाँ पे एक्सप्रेस करनी थी नेक्स्ट स्लाइड सो ये उनके बारे में हमने जाना अब हम जो कहानी है द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल जो कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच दे कि एक पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को उसको जानते हैं दिस स्टोरी विल टेल अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम सो वेन यू आर अ स्मॉल यू डोंट अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स एट ऑल जिद है आपके अंदर आपको हर चीज चाहिए आप उसके लिए बहुत जिद करते हैं आपके लिए पेरेंट्स शायद उस टाइम पे सबसे ज्यादा बुरे हो जाते हैं बट वेन यू ग्रो अप जब आप जैसे से बड़े होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं जब आप खुद काफी बड़े हो जाते हैं आपको लगता है हाँ यार उस टाइम पे वो चीज ये बोलते थे वो सही बोलते थे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला वो शायद हमारे भले के लिए था क्योंकि आज हम बेटर लाइफ जी पा रहे हैं सो so, ये स्टोरी हमें वही बताएगी कि कैसे एक डॉटर की जो अंडरस्टैंडिंग फियर से कैसे फ्रॉम फियर इट चेंज टू अंडरस्टैंडिंग सो शी वॉज फियर टू अंडरस्टैंडिंग कैसे फियर अंडरस्टैंडिंग में पूरा चेंज हो गया पेरेंट्स को वो कैसे अंडरस्टैंड करने लग गई उसी को लेकर ये पूरी कहानी है नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम सो so, ये पिक्चर है जो कि आपकी बुक में से ही ली गई है ये पिक्चर इसमें है ये लिटिल गर्ल इसमें शी कैन सी दैट फादर इज स्लीपिंग ऑन द सोफा एंड द मदर इज रीडिंग द बुक और यहाँ लिखा हुआ अभी है नीचे स्लाइड पे द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा सो हमेशा मदर जो है वो सोफा पे या कहीं पे कुछ ना कुछ किसी वे में रीड कर रही हैं और जो फादर हैं वो सोफा पे रेस्ट कर रहे हैं दैट्स इट एंड उनको शायद कुछ ज़्यादा लिटिल गर्ल को अटेंशन नहीं मिल रहा है या वो स्केड है डरी हुई है उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या है कहानी में आगे जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन टू द लिटिल गर्ल द टाइटल ऑफ द स्टोरी रेफर्स टू द मेन कैरेक्टर दैट वी विल कम अक्रॉस अ लिटिल गर्ल नेम केजिया सो यहाँ पे एक छोटी बच्ची और उसका नाम क्या है जिस लिटिल गर्ल की बात हो रही है उसका नाम है केजिया द थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स जो थीम क्या है स्टोरी जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी फिर से बता देती हूँ थीम है इस कहानी की रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स एंड द राइटर कैथरीन जो है हमारी वॉन्ट्स टू टेल इज दैट चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर विद द पेरेंट्स बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से एक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता उनके साथ शेयर करते हैं जो कि प्योरली बेस्ड है लव और केयर पे ऑब्वियसली है आप सबके भी पेरेंट्स हैं आप समझते हैं इस चीज को योर पेरेंट्स ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू लव एंड केयर टूवर्ड्स देम एंड द वे दे गिव यू सो मच ऑफ लव एंड केयर नेक्स्ट स्लाइड ऑल दो वेन चिल्ड्रन आर स्मॉल वेन दे आर यंग दे डू नॉट फील दैट देर पेरेंट्स लव देम बिकॉज देर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड मेनी एक्शन ऑफ द पेरेंट्स सीम्स अनजस्टिफाइड जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे साथ और ये शायद आप सबको भी लगता होगा या तो अब आप थोड़े अंडरस्टैंड करने लगे हैं पेरेंट्स को नहीं तो अभी भी आप बहुत जिद में रहते होंगे कि जो है हमारे पेरेंट्स बहुत गलत हैं हमारे साथ बिल्कुल भी जस्टिफाइड बिहेवियर वो नहीं करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम ही गलत हैं हर चीज़ में आपको डांट भी पड़ती होगी रोक टोक भी होती होगी हर चीज़ की ऐसे मत करो ऐसे मत करो यहाँ मत बैठो ये मत खाओ बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमें नॉर्मल है उस एज में हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमने अभी दुनिया इतनी देखी ही नहीं है सो so, उस उस एज ग्रुप में उतना ही हमारा माइंडसेट रहता है तो उस हिसाब से जब हम सोचते हैं तो एक्चुअली पेरेंट्स हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं दैट्स अ फैक्ट बट एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे रियलाइज दैट ऑल द एक्शन डन बाई द पेरेंट्स आर बेनिफिशियल फॉर दैम ऑब्वियसली जैसे जैसे बड़े होते हैं तब रियलाइज होता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स के एक्शन हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे हमारी लाइफ को लेकर बहुत अच्छे डिसीजंस हैं जो कि हमारे पेरेंट्स लेते हैं द पेरेंट्स वर कंसर्न फॉर देम एंड बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस लाइज अ हार्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रन 
जो पेरेंट्स जो है ऑब्वियसली कंसर्न रहते हैं आप सभी के लिए कितने भी एज हो जाए आपके पेरेंट्स आपके कितने भी एज हो जाए जो थर्टी फोर्टी फिफ्टी अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कंसर्न रहेंगे वो आपको लेकर चिंता करते ही हैं बट उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है उसके पीछे या उसके नीचे जो छुपा है जिस हार्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रेन एंड दिस बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैज बीन हाईलाइटेड थ्रू द स्टोरी जो बॉन्ड है बिटवीन पेरेंट एंड द चाइल्ड वो हाईलाइट किया है थ्रू आउट द स्टोरी में नेक्स्ट स्लाइड टू द लिटिल गर्ल हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड अभी जो लड़की बच्ची की कहानी है उसके लिए उसके जो फादर का फिगर है वो एक डराव मतलब जिनसे उनको डर लगता है उसको अच्छा नहीं लगता और वो उनको अवॉइड करना चाहती है मतलब उनको फेस नहीं करना चाहती है एंड देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ एंड शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड और जैसे ही उसके फादर जैसे ऑफिस जाने का टाइम होता है सुबह सुबह ही कम्स एंड केस ऑफ फोहेड मतलब ही इज बींग काइंड He was a nice man. He comes and he kisses her forehead. But उसके मन में इतना ज्यादा डर है उनके उसके फादर को लेकर कि जैसे ही वो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं शी फील्स वेरी गुड जितना दूर जा रहे हैं उसकी आई साइड से उतना ही उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है इन द इवनिंग वेन ही कम बैक होम शी कुड हियर इज लाउड वॉइस वेन ही वॉज आस्किंग फॉर इज टी एंड पेपर माई मदर वो टेल मी टू टेक हिज बूट्स एंड कीप द मैटर प्लेस He lo- his looks were terrifying to the little girl. So the way his father used to look, वो कहीं ना कहीं बहुत terrifying या बहुत ही ज़्यादा scary होता था उस बच्ची के लिए. He would ask her, Have you been a good girl today, Kezia? So वो उसको generally पूछते थे कि Have you behaved proper? क्या तुमने अच्छे से behave किया? तुमने कुछ गलत काम नहीं किया? या तुमने कुछ शैतानी तो नहीं की? जो कि एक normal पहले parent की आदत है कि वो parent अपने बच्चों से ऐसा सवाल पूछ ही लेते हैं. राइट right? आपके पेरेंट्स भी पूछते होंगे जिनके भी फादर्स ऑफिस से घर आते हैं वापस तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है जो कि पूछा जाता है नेक्स्ट लाइन शी वुड स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ अर फादर मतलब जब वो बोलती थी तो वो एक्चुअली प्रॉपरली अपनी वो नहीं बोल पाती थी उनकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं रुकावट आती थी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अर फादर वो फियर फादर इनकलकेट नहीं कर रहे हैं फादर बस थोड़े स्ट्रिक्ट है Of course he loves her so much, but still वो इतना ज्यादा उसको लगता था कि मैं फादर से डर रही हूं तो वो स्टार्टर करती थी बोलते टाइम बट ही थॉट शी नीड्स टू टेक इन टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट उसको उनको लगता था कि एक्चुअली ये कहीं ना कहीं उसकी स्पीच स्पीच जो है वो प्रॉपर नहीं है और उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए शी वुड ओनली ट्राई हार्ड इन फ्रंट ऑफ अर फादर टू स्पीक एनी थिंग द फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिस्स टोन ही टोल्ड हर टू डू सम वर्क एंड डू इट प्रॉपरली सो फादर की एक हैबिट थी उसके कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की होती है कि ये काम है तुम इस काम को अच्छे से करो अब उनका जो टोन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता टोन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये काम आसानी इजी वे में कर लो और ढंग से करो अगर कोई काम अभी ढंग से करोगे तो उस काम को तुम बाद में भी अच्छे से या ढंग से कर पाओगे But for her, he was so big. His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. For her, thinking about him was like thinking about a giant. So, उसके लिए अपने father को actually कि उनके हाथ बड़े, उनके पैर बड़े, उनकी neck बड़ी है, जो yawn करते हैं तो उनका मुंह ऐसे बड़ा है. So, इस तरह की thinking उसको अपने father के लिए थी कि क्योंकि उसके मन में डर था. So, physically भी वो उसको उनकी जो personality उसके सामने आती थी. उसको देखकर भी उसको बहुत ज्यादा डर लगता था नेक्स्ट स्लाइड डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन वेन यू वर मच यंगर पर हैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द सम द रीजन फॉर सम ऑफ देर एक्शन दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर वेन वी आर स्मॉल वी आर वेरी स्मॉल वी डू नॉट नो वाई आर पेरेंट्स आर बींग स्ट्रिक्ट विथ अस But as we grow older, we become mature, and we realize why they were being strict with us. And when we realized that thing, then we also realize that our parents love us. So even the reader can also relate to this. You all can also feel that when you were younger, the actions your parents did, the strictness they had towards you, was for your betterment. And as you will grow older. and older you will realize that in the past whatever acts your parents did were for your betterment and in fact they really love you obviously 
when you grow old you hum slide hatayenge so when you grow old you understand your parents better when you are very young you can't understand because your mindset is like that which is restricting you to understand aur sirf aapko batata hai ki that you are only hating them at that time which is a fact ye chapter kahin na kahin child psychology parents psychology se deal karta hai ki kaise wo connection parents mein aapas aap bacche mein aur parent mein aata hai ya jo bhi trouble ek chhota bachcha apni life mein face karta hai kyunki wo chhota hai usko lagta hai ki uske mann mein bahut bada dar hai apne parents ke liye specially fathers ke liye comparatively ज्यादा डर होता है एक्सेप्ट कुछ घर में सीन डिफरेंट हो कि जहां मदर्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो बट मोस्टली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया तो फादर्स से ज्यादा बच्चे थोड़े डरे हुए रहते हैं या थोड़े उनसे दूर रहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि शायद वो कुछ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो हमें मार ना दें या हमें कुछ बोल ना दें नॉर्मल सी बात है ये तो बट वो स्ट्रिक्टनेस के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण क्या होता है यही हम आगे चैप्टर के अंदर जो बच्चे का और पेरेंट का रिलेशनशिप है या उस डॉटर का या फादर का रिलेशनशिप है ये लिटिल गर्ल की क्या स्टोरी है आगे कैसे अनफोल्ड होगी इसको हम हमारे जो अदर ट्वेंटी फोर सेवन जो कि आपका ऑनलाइन स्कूल का ये जो चैनल है यूट्यूब पे इस पे अवेलेबल हो जाएगा आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट कीजिए कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज क्लैरिफाई कीजिए अपने डाउट्स क्योंकि वीडियोज तो आपके सामने ट्वेंटी फोर अवेलेबल है ही आई होप आपको आज कहानी से कनेक्शन फील हुआ होगा आज बिल्कुल जरूर से क्योंकि कहानी एक छोटे बच्चे की है और इसमें आप खुद को भी पुट कर सकते हैं जब आप बहुत छोटे थे तो आपको कैसा फील होता था ये अभी भी स्ट्रिक्टनेस तो फील होती है बट आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक कनेक्शन में वो हम जरूर से जानेंगे आगे कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आज के सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में चैट करके जरूर से पूछिए हम आपके आंसर्स जरूर आपको करेंगे एट ऑन टाइम ओनली थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज क्लास इंजॉय योर समर वेकेशन हैव अ गुड डे